，你们几个对角斗都有兴趣吗？当然有兴趣啊！哎，最近天凉，水果卖不出去，全靠这角斗卖钱了。我不是那个意思，我是说，你们自己会吗？这，呃，你看我这小体格子，被人一顶，还不就上房顶了呀？并非如此，角斗并非蛮力，而是以四两拨千斤。龚老板说的太对了，这样的招式我会不少呢。哦，那你能上场吗？当然能了，咱别的不说，那十里八村我还真没碰到过对手呢，是不是啊，云哥？啊哎，这是是是，事实话，呃，除了去年有个路过的高手把他顶到狗窝里之外，呃，就没什么对手了。你怎么奶壶不开提奶壶啊？啊！龚老板，我只是觉得那个比赛没啥奖励，所以没什么兴趣、啊。嗯，这好办呢。我们龚老板最喜欢做的事儿就是赞助体育比赛。如果你有料，你就抖出来，越多越好；要不然，就说明你没有料。谁没料啊？猪饲料都有，你要吗？正好啊，这几天我看了这儿的角斗比赛，那基本上是野场子，一点规矩也不设。我想搞一些正规的比赛，当然了，赢的人是有彩头的。哇！彩头有多少啊？我们龚老板要是出手的话，少说也要五百两。哦，只会多不会少。只要你能使出江湖绝技，打败对手，好，我第一个就报名。哎呦，我真恨我爹妈没有给我一个好体格，长得像小鸡子似的。那你好歹是个男的，<笑>我连上场的机会都没有。哎，你们俩好歹也算是我的老主顾了，我也不会亏待你们。比赛事项就交给你们俩，允哥组织比赛，今年负责宣传。啊，当然，这油水。可以是少不了的。哎呦，谢谢顾老板，谢谢顾老板了，谢谢了。哦，对了，我希望有更多的年轻人来参加这次比赛，尤其是在这个蹴鞠镇上，和你们年龄相仿的人，尽量把他们都拉来。而且赢得比赛的话，就有机会进入宫廷角斗队。哎，那不就是国家队了吗？没错，那样的话就能够变成万民瞩目的大英雄了。那我成为一代大侠的理想就要实现了，太好了！你能得多少银子，我可是根据你能拉来多少人计算的。好，一百两，二百两。那龚老板，你就给我二百两。好，我再加五十两。嗯，那不成二百五了吗？成就，奖。各位父老乡亲，要说这西域角斗是呼尔扎，那可是角斗世家，家有角斗秘籍，只传长子，传内不传外。这话呢，还要提到我们的镇国之宝——百戏图了。中原肥侠久攻不下之后，便使出了他们的绝技——伏虎十八拐。呃，大家看来还是挺吃货。没错，你们听到的就是伏虎十八拐，打败了不可一世的西域角斗士呼尔扎，扬了我大宋国的国威。其实呢，这个伏虎十八拐是源自我们的民间技法，曾经一直在全国被流传着。后来一位大内高手把它重新编排，才成了现在的绝技。各位各位，冷静冷静，大家不要急，你们的机会来了。现在又有这么一位民间志士，要在我们瓦舍举办角斗大赛。他要综合编排角斗大赛中的技法和战法，如果你们能获得名次，就重赏；如果你们能提供你们的独门秘籍，那更有重赏。哎呦哎呦哎呦！还有重赏！好，各位，想要报名的，到我这里来。大家过来报名吧！嗨，都来报名了。
哎，站住，站住，站住啊！这个世界上这么多种比赛，斗鸡、斗牛、斗鸭、斗蟋蟀都可以，为什么你要斗这个呢？你说的倒容易啊，现在就算你要斗牛的话。我也得找着这么多牛啊！哎呀，喂喂喂，哎，我我我说啊，哎，去和那龚老板说，看看可不可以将这个大赛搬到潘家大院里面举行啊！哎呀，那也得来得及啊！你看那边比赛场地都布置好了，你现在违约的话就是不守诚信。哎呀，不行啊，舅舅，你看你看，我们累死累活的赚到这些钱，连回家的路费都不够啊！你当初为什么要签这个丧权辱家的条约呀、啊？我压根就没想过能赔呀、啊！进我的房间，拿我的合约，我看看。哎，啊，别，哎，哎呀，舅舅。什么什么？还规定你自己必须出场啊？哎，你为什么之前不跟我说啊？舅舅，人家比赛有聚合奖金，还有金腰带，能赢得荣誉。弄不好还有机会进国家队呢。我为什么不能参加呀、啊？呵呵，这这，反正人家一式两份，龚老板那儿还有一份。你要是撕了，到时候人家想怎么说怎么说。舅舅，您放心吧，我一定会拿冠军的，因为我有你教我的伏虎石斑鬼、哎。厅长，参加比赛可以，绝对不许使用伏虎石斑鬼啊！随便上去打两下就认输算了。凭什么呀？再说了，我故意放水是违反体育道德的，你给我说出个理由来。理由是，好，让我想想啊，还在现想呢。什么现想啊？万一斗个断手断脚的，你下半生怎么过呀？还要不要娶老婆呀？呃，将来呢？呃，怎么帮我养老送终啊？断了血脉，九泉之下，我怎么面对你的父母啊？啊！是，你说的都是事实。嗯。可是这两天我也很纠结，嗯，好几天都没睡好觉。嗯。可是我想清楚了，我一定要上角斗场，我一定要进国家队。我一定要扬名立万，我一定要成为一代飞侠！别别别别别！你你疯了？你知不知道你是什么人呐、啊？啊！我知道啊，我就是一个平民，但是我也相信，我一定会成功的。不是，你不是普通的平民，你是人中龙凤，你是当代将来这这这个。舅舅，我谢谢您这么不高明的挖苦我，但是我也告诉你。我一定会去的。喂喂，天照啊，跟你讲真的呀，哎，真话永远没人信呢，哎，就这么说完了。啊，是啊，而且公公公他们还搞了个角斗大赛，就是公球。回娘娘话，正是公球，而且凭着公球的一番翘舌。蹴鞠镇周围方圆百里的高手都会来参赛，只要他们参赛，到时候我们就可以顺藤摸瓜，找到我们想要找的人。希望如此吧。告诉公球，凡事小心。哦，对了，你也不能两边跑了，你就老老实实的跟着公球，一有事情马上飞鸽传书给我。奴才明白。有什么事儿，我自会去找公球的。公总管，小安子，你来这儿干什么啊？公公别慌，皇后娘娘是担心您这儿势单力孤，特地遣小的过来帮您的。哦，这样啊。那皇后都说什么了？皇后娘娘说，一切任凭您的吩咐。嗯，那既然如此，你就留下吧。不过你记住，没有我的吩咐。你不得离开这屋子半步。小翠翠主外，你就在房里负责哀家跟宫里的联络吧。奴才明白了。另外，你记住了
，在这里没什么奴婢。我是药材商龚老板，你是我的跟班小安子，记住了吗？哈，记住了，龚老板。那小安子先给您揉揉。嗯，不错，伺候着吧。我回来了，回来了。哦，你说咱们这院里就有井，你不打，你非得去后山打水去？我也不知道啊，舅舅说井水不干净，从小我就去后山打水的。哎，对了，你今天是不是跟我说，龚老板跟咱们合作一个项目啊？是啊，而且是一个商业性很强的项目呢，又能赚钱，呃，又能赢得荣誉，当然好了。你就不怕胡掌柜骂你吗？嗯。掌柜，他管不了那么多了，他老影响我行侠仗义。再说了，这次不用出瓦舍就能实现目标，我干嘛不参加？光靠比赛就能实现目标，你太浮躁了。没有，人家龚老板说了，只要这一次拿到角头冠军，就可以入选国家队，又有面胜的机会。你是说，只要夺冠，就能有面胜的机会？是啊，所有的皇家成员都参加的。哎，天长，我能不能参加？呃，可你是女孩子，怎么参加呀？你想看人是吧？我跟你说，我小的时候可是学过功夫，好多男的都不是我的对手。可是，就算你入选国家队了，那一样会查出来你是女扮男装，到时候可是欺君之罪啊。这个你就不用担心了，反正。我也不可能进入国家队，只要能在咱们瓦舍拿个名次，我就很知足了。哎，那没问题，我看好你啊！<笑>我去打水了。嗯、机会难得，我一定要赢得优胜，得到晋级面胜的机会。哎呀，你到底又把他请回来了，还要办什么比赛呀？哎呦，舅舅！哎呀，你想想，这比赛要在咱瓦舍举行，那得来多少人呢？到时又得吃啊，又得住啊，这不光赚钱，还能增加知名度，这商机啊，别人想找都找不到。赶紧取消！哎呦，我倒是也想啊，这挑战书已经发出去了，这报名费也交了，来不及了。好。惹不起啊，但是我躲他起呀、啊！啊，我出去，我躲几天，躲几天，这这这总可以啦！啊，哎，哎呀，舅舅不用麻烦，你实在不想露面，就在屋里待几天，我会给你送饭的。哎，谁啊？哎，舅舅，舅舅，你躲在这里面干嘛？我躲这里干嘛？哼！什么事啊！我自己的家，我还得躲着人家。哎呀，舅舅，你就好歇歇啊！到时候我拿了冠军，那奖金一百多两呢。啊？啊？你本人还是要参加比赛啊？为什么不参加比赛啊？我身体这么棒，谁能赢过我呀？好好好好好，你要参加比赛可以，但是绝对不能用我教你的绝招。舅舅，凭什么呀？不用你教给我的绝招，我能打过谁呀？我不管你这么多啊！总之，伏虎十八怪，你一招都不许用。干什么？你教我的真是传说中的伏虎十八怪。哦，没有，没有，没有，呃，我我说错了，我说错了啊，呃，那我我错了啊。我的意思是说呢，我教你的这些招呢，和伏虎十八拐呢差不多。至于这个名称呢，它就是个记号。舅舅，我知道你为什么不让我练啊？因为你有一个不可告人的秘密瞒着我。呃，没有。舅舅，你让我用吧，我都成人了，我能保护自己的。哎呀，你的身体已经成年了。但是你的脑袋幼稚的呢，斗不过那条老狐狸的。我斗不过你这条老狐狸。好了，我不管你怎么说啊，我就是最后的警告你。
在这场比赛当中呢，绝对不许使用我教你的那些招，不然的话，我打断你的腿。洪秀，胡闹。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁谁谁呀、啊？太缺德了吧！哎，怎么了？怎么了？啊！这也太缺德了吧！我正烧着水呢，壶没了。哎呦，这谁干的？让我抓着，我打断他的腰。干嘛？呃，我我后边有点痒。客人都等着喝茶呢，这怎么办啊？呃，啊，要不拿我的大锅烧？那哪行啊？喝你那水串味儿，喝茶全都是大蒜味儿。太缺德了！谁呀、啊？怎么会有这样的人呢？呃，你别着急了，你的事儿就是我的事儿，我帮你解决。那那你们先想想办法，我去拿点梨子给客人们解解渴。呃，别着急啊，别着急，我去了啊。哦，上哪家去弄个壶啊？哎呦，这就叫垄断生意，全靠我的水果了。哼，现在让你笑。我一会儿让你哭都哭不出来。哎呀，加把劲儿，加把劲儿啊！要想人前显贵，就得背后受罪。好，大家休息一下。现在是下午茶时间。喝下午茶了，下午茶了，下午茶了，下午茶了。哎哎哎，各位各位啊，哎，今天那个呃茶水房啊出了点问题，哎，这个下午茶呢暂时供应不上了啊。呃，所以那我们怎么办啊？哎，大家放心，哎，我这有水果，哎，消热解渴，保证过瘾。茶水是免费，你这水果套餐怎么还标着价呢？就是啊，怎么还标着价呢？住住啊！哎，请听我说，听我说，这个呃，水果啊，我是从山里面批来的。哎，你想想啊，这个运输啊，呃，储存啊，人力啊，哪样不要钱啊？对吧？你们就忍心白吃吗？我们忍心。哎，那我不能忍呐！而且现在已经是会员价了，还是看在金莲的份儿上。哎，你说这事跟我有什么关系啊？好臭三七开！各位角斗士的不老乡亲们，这个茶水虽然能解渴呀，但是不如水果有营养。没错，我们的水果里面含有丰富的能量，能给你们带来无穷无尽的力量。不要为了眼前一点点的损失而感到惋惜，因为它给你带来的回报率将是超高的，而且买一送一。买一是谁跟你说买一送一的？嗯，还挺不错的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，今天你你帮我说说呗，这这这真不是我写的。诸位父老乡亲，其实吧，我跟他不是很熟，我金莲是有独立经纪人的。金莲，这没你的事儿，这小子天天坑我们，我们早就看他不顺眼了。就是这猴崽子，天天挖空心思从我们身上讹钱，你当我们钱庄啊？啊，打这个生活不能自理。对，我们打他。金金金金，给我一个面子，不要当着我的面打他啊！金莲，还是你仗义。等我转过身，你们再打，打吧。打！别打！别打！别打！住手！听见没有？住手！住手！住手！住手！把手举起来！住手！住手！起来，起来，起来！啊，干什么？你们都没有王法了，是不是啊？副都统，都打人！把他给我带回去。兵哥，别哭了，别哭了啊！走。你们，给我回趟衙门。诸位，诸位，这小允哥平时是有些小滑头，但他本质上绝对不是个坏人。我发誓。他认识的字，只限于铜板上的几个，那些字条啊，绝不是他做的，肯定是啊，有人要栽赃陷害于他。那我们的精神损失费怎么算呢？就是，怎么算？我，我赔。<笑>那这些天左一个水果套餐，右一个送水壶，我赔。非常好。小<笑>云哥，小云哥。嗯你哭什么呀？我我都陪到姥姥家去了，我能不哭吗？<笑>你说你小子干的叫什么事儿？别人不知道的还以为我指使你的呢。啊，我我知道错了，先兆哥，你就别埋怨我了。嗯，你看我现在面子也丢光了，钱也赔光了。不好了，不好了！天照远哥，这回又有客人找过来，说要算账。你小子真真气死我了！哎哎，不是，他又犯什么错误了？不是他，是你。算账到柜台不就完了吗？不是，你别装了，你晚上做的菜有问题，好多客人吃了拉肚子，为了争厕所打起来了。我做的菜又没有用过期的东西，怎么会有问题呢？对啊，我也吃了，没有问题啊。那是因为你们吃的太少了，所以效果会晚那么一丢丢。哎呦！喂，等等，你们干嘛去？上厕所。哎呀，别去别去，现在厕所都满员了，你们还是好好坐着吧，忍着吧，忍着吧。哎姓李的在哪儿？前面就是后厨，我们找他算账去。走，走，走，我们去，耽误不了他。我数三个数，啊。三、二、一。怎么着了？找你们算账的人就到了。在这儿呢，警长，这，对，警长就是他们啊！你们害得我们拉肚子，你以为没事了啊？要不吃点什么东西？都都快说！没事吧？我觉得我应该算工伤。哎呀，好像少了一根肋骨。少什么肋骨呀？你瞎说。我也是，这个自身难保，有些事啊，忍忍就过去了。我决定了，他们如果再进来的话，我就跟他们拼了。好像越来越近了。忍无可忍。
，无需再忍。哎呀，别追他！哎呀，哎呀你你们在这里干什么？吓死我了！哎呀，着火了！哪着火了？哎呀，后院着火了！赶快去救火，快去了！去去去去去去！啊啊，干嘛？怎么了？啊，有纸吗？没纸，先救火，先救火了。哎，走啊，走啊，走啊！去去去！哎呀，放开！做成这样，还做个屁！救命！太救命了！好，吃这种东西行不行啊？行不行？哎哎哎！姓胡的，你们这晚上再救下，怕是要出人命！太不像话了！这这这这这这偶然事件，偶然事件啊！这个平常的生活加点调剂，如果大家不喜欢的，我保证以后不会再发生的啊！不是我们挑理，才住了这么几天，又是闹贼，又是闹肚子，又是火灾，这我们这都眼看着客死他乡了。就是，没没那么严重啊。我我向你们保证，从今天开始，我会严加管理，把他们管理好的，是不是？对对对，管理，五人云良禽择木而栖，我看是该挪地方的时候了。对，对，让我们挪地方，我们挪地方，走人。对对对对对对，对，有好商量。这是打算干什么呀？我们并没有打算换招牌呀。小安，好好跟他说说。胡掌柜，听好了，这可不是你们的招牌，这是我们金旅店的名字。响亮吧？你们不就是我们的分号吗？干嘛不用我们瑞和的牌子啊？你们那个牌子属于不良资产，除了这个火险，道险不全。听说餐馆还出了问题，我们得跟你们保持界限呢。嘿，这顾客是什么？顾客就是上帝呀、啊！你看看这些灰头土脸的顾客，被你们招待成什么样子了啊？潘公子，你说的太对了。对对,对，潘府大旅店，除了有今日朝中的大臣潘仁美住过的房间，嗯。还有明日之星潘小安，也就是在下这个从小撒尿和泥玩过的地方，富有浓郁的文化气息。除了在申请物质文化遗产之外，还有啊，就是专门为你们这些尊贵的宾客所下榻。这个条件嘛，刚刚的。嗯，呃，我跟你们讲啊，我们今天晚上大酬宾，宵夜全部免费了。哎，宵夜免费，宵夜免费，宵夜免费。潘公子，管饭吧。二十四小时自助餐，交通方便吗？多路公交马车近在咫尺，直通东京皇宫商圈。太好了，消息灵通吗？我指的是月五百戏图什么的。那必须的，各种小报齐全。那诸位，我们还等什么？自由引导人民嘛！啊，跟我走！伙计们，快走！快走！快走！别别走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！天照哥，你看怎么办呢？嗯，大家说两句。要是真不行，我就只能投奔潘家大院了。哎，真的很难想象，如果我走了之后，这里岂不就成了普通的旅店了？进驻一些贩夫走卒，关键是档次和品味再也上不去了。人才的损失，才是最严重的。林姐。你不能走啊！哎，我最近心情不好，我也想换个工作环境。等等，你不能走，你走什么？捣什么乱？哎，你要去哪儿啊？我去倒水。你先坐下，你坐下，坐下，坐下，坐坐。我说两句啊，最近老是怪事频频，你们说说啊，这到底是怎么回事？我觉得潘小安十分可疑，英雄所见略同。不可能，我们家小潘潘不是那样的人。哎呦，还你家小潘潘呢？人家可不认你这个外事。哎，你……好了好了，行了行了。哎，你们想想啊，最近是客人又拉肚子，后院又着火，他们凭什么那么快就知道啊？而且咱们瓦舍遭受损失，最大的受益者是谁啊
，是潘家大院儿。嗯，综上所述，主要是潘家对我们瓦舍的收入是羡慕嫉妒恨，所以才想出招，想把我们赶走啊。对呀、啊，嗯，这是多么完美的证据链呢、啊。哎，啊，龚老板，多好的房客啊！人家就是想在我们瓦舍里要一个房间，可是我们呢，却因为没有房间把他赶走了。我不想办法。把他接回来，不行，这胡掌柜不会同意的。没事，不会的。你放心，当初是因为客人多，房间都占满了，所以他没有办法才让他走。现在客人都走了，放心，那边有我来搞定。你要是真的搞定的话，那他一个抵一百个。没错。如果真的把他请回来，我愿意给他洗脚按摩。说话算数。有人在吗？哎呦，说错错错错就来了，老板，欢迎欢迎欢迎。好久不见呀！欢迎欢迎，快坐坐坐坐，洪秀，去沏壶茶。老板，我给您送个泰式按摩，你感受一下。哎呀，这几天不来，这服务倒还升级了。这都是我们员工对您由衷的佩服啊，而且服务绝对超值。哎，好啊，这样下去，那客人岂不是更多了？哎，怎么没什么人呢？现在这环境这么严峻，这市场竞争啊啊，不正当竞争，对，不正当啊，客人都被抢走了，我们不着急啊。你们和潘员外的争斗啊，我是无意介入的。不过呢，我记得你说过，只要你们瑞和瓦舍一有空房，马上就把我请过来。对，我正想过去请您呢。对呀，李掌柜的，这事儿胡掌柜知道吗？呃呃。我现在就让他知道。哎，你继续啊，继续啊！来来来，啊啊！龚老板，舒服吧？哎，啊，店长啊，嗯，客人呢是越来越少了啊。哎，你不是老想着要去闯荡江湖吗？我看现在啊，是时候了。舅舅，这话呢，你要是在一个月之前说呢，我特别高兴。可是现在瓦舍成这样了，我肯定不走啊。石掌柜也是你狐疑怪的外甥女，也是瓦舍的一员。好孩子，你要是早一点这么坚定就好了。其实舅舅现在也来得及的。咱们不就是走了一大半的客人吗？啊，现在呢，我请来了一个大主顾，他一个人定好几十个人，只要他一住进来，不就全解决了吗？哎呀，那可还去请啊？哎，等，哎，等等，你说的那个该不会是那个？那当然是公求公大老板了。怎么了？哼，如果是这个样子。我看我们还不如一起去闯荡江湖呢。舅舅，你怎么宁可瓦舍关张，你也不赚他的钱呢？反正啊，他在我就不能来，他来啊，我走。不知道了，我走。哎呦，龚老板，瞧你这话说的啊！锦莲姑娘，你轻点儿。没事，我有分寸。他都是因为呀。龚老板，哎呦，龚老板，我去给您拿点水果啊。好。哎呀。怎么样？怎么样？哎呦，坚决不同意。那我和金莲可都说好了，这边要是还不同意让龚老板入住，我们明天就搬到潘府去。呃，嗯，不过你可别怪我们呢，我们算是人才自由流动。这这这，这不关我事，都是金莲。哎，哎呀，他早就想去潘府了。我自有主意。哎呀，哎，龚老板，嗯，让您久等了啊。怎么样，你舅舅同意了？他基本上差不多。呃，龚老板。那个角斗士都跑到潘家去了，我担心他们抵制比赛啊。角斗士还在瑞和瓦舍，哦，而且考虑到
你们前期怎么也得装修装修，壮壮声势。是啊。我决定今天再赞助你们一笔银子。哎呦，我希望你们几个个个。都能给我使出绝活，夺得头盔。放心吧，您呗。哎呀，公子，你简直是玉树临风，俊不可当啊！这要是把公子就这么扔到东京大街上，哎呀，万人空巷，争相瞩目啊！那是，那是。哎，你说我是留着胡子，有沧桑感觉呢，还是都剃干净了，走青春卖萌路线？哎呀，公子，您这难住我了。公子，沧桑中带着一点少男的小羞涩，羞涩中又尽显成熟男人的魅力与魄力。嗯。哎呀，你说公子，您就往大街上那么一走，那大姑娘小媳妇儿都为之疯狂啊，亏死呀！大宋国首届民间角斗大赛啊，呃，报名正式开始，这是一项前无古人后无来者的事情，需要您的支持，需要您的理解，一文两文不嫌少，三两四两不嫌多，伸出你们的援助之手吧，支持支持我们吧，对体育热爱的有识之士。哎呀，哎，是啊，各位乡亲父老们，怎么样啊？可怜可怜我们吧，给个仨瓜俩枣的。我保证，我们这次是是为了大宋国的体育事业而募捐的，给个仨瓜俩枣的吧。我保证不拿你们的钱去买包，谢谢了。吴老板都答应啊，全程赞助了，你还募什么捐呢、啊？傻呀你，骂成。